Уважаемые коллеги, я вам хочу представить Рэнди Каджима, хотя я думаю, что этот человек не нуждается в особом представлении. Все, кто подбирает ортокератологические линзы, наверняка не раз слышали его прекрасные лекции и учились у него корни о топограмме и подбору линз. Рэнди Каджима является руководителем клинических исследований Кейт Дизайн Групп, Канада. Также он является научным сотрудником и клиническим консультантом Тихоокеанского университета и колледжа Пентрии в США, который находится в Портленде. И э, не будем больше задерживать, передаю слово Рэнди. Пожалуйста, начинайте. So, you, you may start. Thank you. Hello, Спасибо everybody. большое. Доброе утро всем. So tomorrow I was supposed to get on a plane to come to Europe. Завтра мне надо садиться на самолет и лететь в Европу, в Берлин, а потом лететь в Санкт-Петербург на офтальмологическую конференцию и быть с вами. Я очень расстроен. Это был бы мой первый визит в Санкт-Петербург. И я очень рад, что вместо этого мы можем хотя бы с вами встретиться вот так, как сегодня, и поговорить о линзах Moonlands. So last night, Pat Caroline spoke about how OrthoK works and how you design a lens to customize it for better myopia control. Today, Olga and I would like to share with you how you design this lens, how we work with this lens, so using an approach that is more practical. So yesterday was the science, and today is the clinical. How do you do it? Клиническая практика о том, как это использовать. So I feel very honored that I can work with Olga today, and we can share our findings. And um, it's also my pleasure to speak on behalf, on behalf of Sky Optics. И мне очень приятно говорить от лица компании Sky Optics. Now this is a very simple question. What do we need from an ortho K lens in practice today? And I think all of us understand those very simple things, but let's be sure that we're aligned in the thinking. Давайте все-таки убедимся в том, что мы думаем с вами об одном и том же. Of course, the first thing is any orthokeratology lens needs to be fit to microns of accuracy. So we need the ability. И у нас должна быть возможность контролировать каждую зону этой линзы, каждый ее микрон. Конечно, нам надо подбирать линзы на глаза большого и маленького размера. В России и многие другие страны показывают, что размеры глаз варьируют. И нам нужен большой диапазон размеров линз. Это очень важная вещь. To a very large size. Очень важно, что наши линзы бывают мал маленьких размеров и крупных тоже. Of course, we're going to fit very steep corneas and very flat corneas. So the lens design must be able to accommodate very odd shape eyes. Извините, чуть-чуть звук пропал сейчас. And then. Every patient that we fit has a different eccentricity, and the lens must be able to handle a very low eccentricity all the way up to a very high eccentricity. Another consideration is we will fit Symmetric eyes. We will fit low corneal astigmatism. We will fit high corneal astigmatism. And the lens design must be robust enough to be able to manage such a wide range of peripheral corneal shapes. Another 
And then finally, we need the ability to build the lens to construct optics in two very different ways. One for the adult and one for the young child. So the CAT design group went, set out to create a lens design that could manage all of these goals. The CAT design group is made up of clinicians, of researchers, of contact lens experts across Canada, Australia, and the United States. Of course, very notable would be John Mountford, who wrote the orthokeratology textbook, and is very famous for so many studies done in the early stages of reverse geometry orthokeratology. There's probably nobody on the planet that has helped us to understand more about orthokeratology and its mechanism than John Mountford. Last night we had the pleasure of hearing Pat Caroline, and he is probably the most well-known contact lens expert in the planet for his research, for his education, for his many publications. So, у него очень много публикаций, он занимается обучением в своей области очень широко. То есть это очень известные люди, кто стоит у истоков этой группы CAT, и которые разработали линзы Moonlens. Now, very recently, the Moon Lens was FDA approved in the United States by Bausch and Lomb under their VST so this is an exciting time for the Moon Lens because it has that certification that's recognized around the world. And the first place that the Moon Lens was certified was in Russia um, by Sky Optics. And so there is no other place on the planet that has more experience with the moon lens than Sky Optics Lab and Dr. Olga, who hopefully will be happy to share with us some of her findings tonight. Now we can expect in the coming year that the moon lens will cross the planet. Moon lens is in Canada, it's now um, being launched in the US, it's in Australia, in Australia, in Europe, in countries, and in soon Asia. Um, but we're very excited from the CAT design group that the lens is gone well beyond um, the success of uh, what's happened with Sky Optics and in Russia and CIS countries. Olga, could I ask that you might share when Sky Optics became approved and licensed to manufacture the moon lens in Russia and CIS countries? Thank you for the question. Yes, it was licensed in 2018. И, конечно, мы прошли валидацию. Это достаточно такой сложный путь. Лаборатория Scoptics была построена по международным стандартам. И на сегодняшний день мы имеем сертификат ISO 13485. Полностью все оборудование – это производство Соединенные Штаты, станки ДАКИ. И только выдержав все строгие нормы, начиная от э, системы чистки воздуха с гипофильтрами и заканчивая невероятным, там, беспрецедентным контролем качества. У нас э, мы каждую линзу проверяем, причем включая э, изучение волнового фронта линзы, и только после этого э, нам позволили делать мунленс. Поэтому, э, 
качество линзы абсолютно гарантировано. So it was a very long way, but now all the certifications and validations are approved. Mm -hmm. So I have uh, a lot of experience with the moon lens. I am one of the co-designers of the moon lens. But when I have questions, I go to Olga because she has thousands of patients' experience. And so she is my teacher when it comes to the moon lens. Thank you. 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 Спасибо, Рейн. Очень приятно это слышать. Well, это действительно так. So, the, the moon lens was designed to manage all of those goals для достижения всех целей, которые мы уже перечислили. Низкая, слабая сила, высокая сила, асимметрия глаза, торика, различные размеры оптики, которые подходят и взрослым, и детей, и детям. Все это обеспечивают линзы Moon Lens. Now, as a practitioner, you have two approaches that you can use to fit the moon lens. One is a diagnostic fitness set, and the other is a calculator that allows you to custom design each lens. So tonight, or today, Olga and I would like to share with you the approach to both the diagnostic set Расскажем вам, как использовать эти оба подхода. Программное обеспечение и набор линз. Начнем с набора пробных линз. Это 120 линз в наборе, который был разработан компанией SkyOptics. They have chosen the parameters to get the most commonly seen eyes. I might, Paul, I might ask you to ask Olga, how did she come up with the parameters of this 120 lens set? What was the the history and the research that went into determining? These parameters. Да, Ольга Игоревна, вопрос от Пэта. Может быть, вы расскажете о том, как вы подобрали эти 120 линз, какие параметры были наиболее часто используемы? Да, спасибо за вопрос. Как я уже сегодня ранее говорила, в каждой эндемической зоне немножко разные параметры роговицы. И поэтому мы видим на дизайнах, которые к нам пришли из Азии или Соединенных Штатов, именно наборы линз, что в этих наборах есть 10-15 линз, которые не подбираются никогда. Это не из какого-то вредности производителя, просто у нас другие формы роговицы. Поскольку я занимаюсь ортокератологическими линзами уже 15 лет, а вся моя команда уже более 10 лет, у нас действительно накоплен невероятный опыт в подборе и анализе линз. И не только в нашей практике, конечно, 75 тысяч подбора в одной практике сделать невозможно, но и, так, и также в практиках наших партнеров, потому что мы занимаемся также и образовательной деятельностью по всей стране по России и проанализировав все эти подборы, ну, мы взяли 75 тысяч подборов и выбрали из этих подборов топ-120 линз, которые применимы конкретно к нашему региону. То есть мы можем гарантировать, что в этом наборе оборачиваемость линз стопроцентная, не будет таких линз, которые не применяются никогда. Конечно, есть какой-то костяк, это процентов 60 оборачиваемость, которых больше, но э, в целом они все вам пригодятся в подборе. И, как я уже сказала, в каких-то отдельных эндемических зонах, в других странах и также по территории России э, через полгода мы всегда проводим э, анализ именно форм э, линз заказываемых и делаем еще, если вы видите, в наборе есть э, свободное место, делаем еще дополнительно небольшой, бесплатно делает эта лаборатория, э, наборчик э, для часто встречающихся аномальных, ну, для набора аномальных роговиц. Поэтому вот таким образом он был рожден.
Я думаю, что Рэнди, мы это переведем позже. Окей. So this was the story for the audience, and we'll briefly translate it for you further. Okay? Sure. Okay, thank you. So we may continue. Okay. <laughs> so to design and to choose that initial lens from the diagnostic set, really only two important values are required in refraction and the keratometry. Corneal diameter is important when we need to customize, and eccentricity is important again when we need to customize. However, refraction and keratometry are really all you need to select the initial lens. So for a range of candidacy, the lens has been fit um, in, pardon, the lens has been designed to fit up to a 10 diopter myope and a high astigmatism. Personally, I've seen minus and I fit a minus 350 astigmatism. That's the highest I've seen in the lens, although it's designed or a higher range. Линзы где-то до с линз для астигматизма степенью до 3,75 реже встречается более высокий. Olga, would you mind if I, if you, sorry, would you mind sharing with us your findings for the higher myopic range and the highest astigmatism that you've more commonly seen that the lens seems to very comfortably fit? What are your findings on how? Может быть, вы о том, до какой степени, миопию какой степени максимально и астигматизм какой наибольший вы коррегировали успешно с подбором линз из пробного набора? В России и во всех странах постсоветского пространства Moon Lens зарегистрированы до минус 7 диоптрий. Значит, не проблема подобрать линзы минус 7 с астигматизмом 4. Возможности метода до минус 10 есть, но мы этого не делаем. Почему? Мы вчера говорили об эпителии, и мы не можем гарантировать абсолютно всем пациентам такую вот полную безопасность на подбор на минус 10. Поэтому, пожалуйста, старайтесь не выходить за утвержденные рамки. Что касается диаметров, но мы сейчас об этом поговорим. Поэтому тут вопрос еще в плоские роговицы и большая степень миопии. С монами тоже нет никаких проблем. Если даже роговица 40 или 39, с минус 7, вы успешно подберете эти линзы. Что касается края, у монов такая конфигурация края, она сглаженная. Все пациенты прекрасно переносят линзы и не чувствуют никакого дискомфорта. Все хорошо. Mm -hmm. Forgive me if I'm repeating something that Olga just said, but one of the advantages of using a small optic zone is that you can move more epithelium and create a flatter cornea or a larger refractive with a smaller optic zone изменить поверхность роговицы и, соответственно, большую, большую погрешность рефракции вы можете исправить с помощью этого запаса эпителия. Конечно. Mm -hmm. so when you're trying to fit a minus Поэтому, когда seven, вы хотите подобрать eight, линзу с силой 7-8 может быть, имеет преимущество использовать наименьшую оптическую зону or for an extremely high optic zone, to a 5 mm optic zone. You can correct the MIP in a more high step. Now, as far as diameter goes, many lens designers use a calculation of visible iris diameter minus 0.8, and that's how you come up with the initial lens diameter. 
То есть э, диаметр линзы составляет 95-98% видимого диаметра радужки. Some practitioners and some designers use 95 to 98 percent of visible iris diameter. Is how they determine the initial lens diameter. Большинство практикующих врачей при подборе первичной линзы. It's pretty safe to say across the world the standard orthokay lens diameter is approximately 10.6 to 11 millimeters. Попадает в пределы от 10,6 до 11 миллиметров. The moon lens was designed to perform best at a 10.6 millimeter diameter to be able to fit most size of the corneas. Для того, чтобы иметь возможность, However, чтобы эти линзы подходили, возможно, большему количеству органиков. Однако вы можете использовать диапазон диаметров от 9,5 до 12 миллиметров. To select the initial lens, we need the refraction and the keratometry. Corneal diameter is helpful, but not necessary. So we will go to the chart with our refraction and our keratometry, and that would tell us the initial diagnostic lens that we pull from the moon lens set. И выбираем линзу, которую мы возьмем из этого набора. Now, once we've selected that initial lens, how often will that first lens be the ideal fit? And I might ask Olga to share with me her findings. When she goes to the fitting set, how often is that first lens going to work? The first lens that you take for the diagnostic test is ideal for your patient. The right lens from the set of the lens from the set очень часто в нашей практике это порядка 85% случаев рассчитали, взяли из набора, надели пациенту, и эта линза и сидит идеально, и не требует оптимизации. Оптимизация линзы требует, естественно, только на каких-то очень крайних отклонениях или очень плоская или очень крутая роговица. Или, когда нам нужно выбрать другой диаметр или больше или Поэтому очень часто. Excellent. So you can appreciate that with the diagnostic system, we have the ability to fit a very wide range of eyes, and it's possible to dispense right from that set and have the correct parameters for that patient to take away. Спасибо за комментарии. Об этом говорю не только я, но и наши коллеги, которые используют моно уже несколько лет. Those colleagues who use these lenses for several years. I'm sorry, pardon me. Those colleagues, those colleagues who use these lenses for several years, they say the same thing. В комментариях. In the chat box. Ah, excellent. A diagnostic set is a very predictive way to fit any contact lens and especially an orthokeratology lens. Many people would say to me the moon lens is only a three-zone lens, but that's not exactly true. It's a little more complex than that. И, конечно, многие могут сказать, что линза Moon Lens только трехзонная, но все на самом деле не так просто. Несколько более сложно обстоит дело с дизайном. The optic zone is both spherical and aspheric based on the particular lens we're designing. Потому что оптическая зона бывает как сферичная, так и асферическая, в зависимости от дизайна линзы, который мы кастомизируем. The alignment zone is probably best described as a three-zone section. Um, there's a, a more complex 
uh, construction to the alignment zone as well. И зона посадки, которая как бы одна по сути зона, более правильно было бы говорить, что она сама по себе делится еще на три более мелких зоны и более сложна в дизайне, чем другие линзы. So while we say that there are three zones to make fitting very simple for practitioners, it's probably best described as a six-zone orthokeratology lens. Поэтому мы трактуем эту линзу как трехзонную, чтобы подбирать ее было проще для практикующего врача, но по, если углубляться в нюансы дизайна, по сути дела это шестизонная ортолинза. So the first section, of course, is the base curve, and it's chosen based on the Jessen factor. Первым важным показателем линзы является базовый радиус, который рассчитывается на основе фактора Джессена. So if you have a three diopter refraction, you will have a lens three diopters plus the extra minus 50 regression. So you would have a three and a half diopter flatter base curve than your cornea. То есть, если вы хотите коррегировать миопию 3 диоптрии, базовый радиус в оптической зоне должен быть на минус пол диоптрии сильнее. Он будет в данном случае минус три с половиной диоптрии. And the lens can be chosen in base curve steps of 0.01. И вы можете заказать такую линзу с шагом изменений показателя базового радиуса одна сотая миллиметра. The second zone in the lens is called the reverse curve depth or RCD. Следующая зона нашей линзы носит название возвратной зоны. Первым и важным ее показателем является глубина, поэтому, собственно, мы описываем эту зону как глубина возвратной зоны. The function of the reverse curve in any orthokeratology lens is simply to control the depth of the lens over the corneal apex of the eye. Задача этой возвратной зоны у любой ортолинзы заключается в контроле того, насколько высоко отстоит задняя поверхность ортолинзы от эпителия роговицы. So you can think of this section of the lens as linking the base curve to the alignment curve and doing that in a way that will create enough fluid between lens and cornea. То есть эта зона соединяет базовый радиус с зоной посадки и размеры этой зоны возвратной обусловливают то, какое количество жидкости, слезы содержится между роговицей и линзой. So the RCD was meant to create seven microns of apical clearance and control them in increments of one micron. So you can create a highly customized uh, moon lens for every patient. И глубина возвратной зоны moon lens была разработана для обеспечения uh, апикальной uh, высоты 7 микрон uh, и с шагом дискретности 1 микрон, то есть тысячная доля миллиметра. Вы можете подобрать кастомизированную линзу фактически на любой глаз. Uh -huh. If you were concerned that the lens might just be in touch with the cornea and creating central staining, you can raise the lens by as little as four microns, six microns. If you are concerned that the lens might just be in touch with the cornea and creating central staining, you can raise the lens by as little as four microns, six microns. Now, do we need this amount of customization? What is the appropriate amount of change that's required for most eyes? Или достаточными для того, чтобы подобрать линзу для большинства глаз? Это вопрос. As an example, if we were to fit a patient that had a 4400 cornea, and our lens was in error by a half diopter, that would equate to approximately seven to eight microns in RCD. 
Давайте поговорим о том, что если мы подбираем, например, линзу пациенту с, извините, я не расслышал, 44, Uh, what do you mean by 44 cornea? Uh, Диоптрии кератометрии. Кератометрии 44, и нам надо приподнять эту линзу на, на пол диоптрии на дороговице, и, соответственно, глубина возвратной зоны должна измениться на 7-8 микрон. So, as an example, if we were to change a lens by a half diopter, then the parameters of the lens, the parameters of the RCD should change by only 7 to 8 microns. Смысл в том, что для того, чтобы изменить рефракционный результат на силу линзы на пол диоптрии, нам надо изменить возвратные зоны на 7-8 микрон. So it's very important to have small increments of change when it comes to the RCD. Поэтому нам очень важно иметь возможность изменять глубину возвратной зоны вот с таким малым шагом. The final zone, the third zone, is the alignment zone angle, or AZA. И, наконец, третья зона линзы, зона посадки, которую мы называем углом зоны посадки, AZA. To me personally, this is the most important part of an orthokeratology lens. Я лично считаю, что это наиболее важная часть орхокератологической линзы. This is the only part of an ortho-K lens that actually physically should touch the cornea. Это линзы, которая физически касается поверхности роговицы. The centration of the lens, the comfort of the lens, is dictated by the accuracy of our alignment zone to the corneal surface. Комфортность для пациента зависит от того, насколько точно зона посадки соответствует поверхности глаза. This section of the lens can be changed in incredibly small increments of 0 0.01 steps. So a moon lens can be highly, highly customized for any eye shape. То есть наши линзы могут быть кастомизированы практически для любой формы глазного яблока. А можно у меня There's вопрос? No, uh, uh, мы можем тут остаться на этом слайде. Uh, 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 это та зона, uh, которая в зональных линзах, uh, собственно, учитывает эксцентриситет роговицы. Ну, разумеется. Значит, uh, что касается мунов, мы знаем, что в наборе уже есть линзы с эксцентриситетом от 0 до плюс 0,8. This zone depends on the eccentricity for most of the lenses used in the practice. But speaking of the moon lens, we know that there are already in this diagnostic set there are lenses with eccentricity from 0 to 0 0,8. И как мы выбираем эксцентриситет конкретно мунов? Как вы рекомендуете? How you recommend to choose the proper eccentricity for the first lens? Whenever the eccentricity is low, then that would suggest that we should be erring toward the steeper side in AZA and RCD. Uh, если нам кажется, что эксцентриситета мало, uh, если нам кажется, что эксцентриситета мало, значит мы должны увеличить глубину зоны, uh, глубину обратной зоны и увеличить uh, угол зоны выравнивания, как если бы роговица была слишком крутая. If the eccentricity is very high, then that would suggest that the rate of corneal flattening of the eye is, um, is significant, indicating we should probably go with a lower depth RCD and a higher 
edge lift or a reduced AZA angle. Если же наоборот эксцентриситет очень высокий, значит мы думаем о том, что роговица на периферии более плоская, и нам нужно уменьшить глубину возвратной зоны и увеличить угол зоны выравнивания. То есть мы просто меняем угол и И таким образом из набора подбираем Uh, so we just uh, take another uh, the lens, diagnostic lens with another eccentricity uh, where the uh, AZA is different, right? Mm -hmm. Yes, so a decreased AZA with higher eccentricity. When the corneal eccentricity is higher, we go with a lower angle AZA. Чем больше эксцентриситет, тем меньший Угол зоны выравнивания нам надо взять. Mm -hmm. Спасибо. Thank you, Randy. Mm -hmm. Mm -hmm. So, do we need uh, 0.01 degrees of adjustment in the AZA? Нет, 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 угла зоны выравнивания. Одна сотая доля градуса. And as an example, if we want to make a significant change in an ortho K lens, we often adjust the parameters by half diopter step. So if we change the eye shape by a half diopter, how much does that change? And a half diopter represents approximately 0.4 degrees of change that would be required to the radius. На пол диоптрии приводит к тому, что угол зоны выравнивания должен быть увеличен на 4 десятых градуса. So typical adjustments to the AZA should be about 0.5. Um, degrees of change or 0.4 degrees of change where we have the ability to control down to 0.1 degree steps. Для этого нам нужно иметь возможность изменять его на одну десятую градуса, чтобы подобрать на любой глаз. Mm -hmm. So the fitting set is a very important and valuable piece of the yeah, moon lens package. Очень удобным способом подбора, очень важным и нужным, если вы хотите подбирать линзы moon lens. Of course, one of the advantages is it gives us the opportunity to immediately place a lens on eye and evaluate it for potential changes that may be necessary. In clinical practice, there are three ways we can build an ortho K lens or we can practice ortho keratology. The first is empirically order a lens, the second is a trial set, and the third is an inventory. Sorry, what do you mean by inventory? Uh, it, a, a large inventory of lenses, so uh, either a small diagnostic set or a big diagnostic set. Набор может быть небольшим или включать большое количество линз в себя. Mm -hmm. The moon lens would be considered a large diagnostic set, an inventory, because there are so many lenses that we can dispense right out of the set for many eyes. Moon lens uh, обладает большим запасом диагностических линз, вы видите, их очень много, и мы для большого количества пациентов сможем подобрать линзу сразу из пробного набора. Maybe I could ask Olga again for her experience. Olga, you have worked with many different types of lenses. Why do you prefer to work with a diagnostic set? Ольга, позвольте обратиться к вашему опыту. Вы работали с многими производителями mm -hmm. линз. Почему вы предпочитаете использовать пробный набор? 
Да, это хороший вопрос, и все зависит от того, сколько у вас пациентов. Мы разные используем, конечно, в своей практике использовали um, модели подбора. Но мы дошли до набора Moon Lens, который нам позволяет подобрать линзы здесь и сейчас, прямо в день обращения пациента. То есть пациент приходит в клинику, мы проводим обследование, если нет противопоказаний, то э, очень часто подбираем в этот же день, ну, порядка 90%, даже больше, э, в этот же день э, прям линзы so из набора. И и 5-10% пациентов там, с нестандартными диаметрами или с вторичностью мы заказываем линзы для пациентов индивидуально, которые действительно в этом нуждаются. Для этих пациентов линзы изготавливаются в лаборатории SkyOptics, Достаточно быстро. Это ну, максимум три рабочих дня. А дальше все зависит от того, насколько близко находится практика к лаборатории. Если это в Москве, то значит можно пригласить пациента там, через 4-5 дней. Если это далеко, где-то в Казахстане, то, разумеется, пока линзы дойдут, это займет неделю и так далее. И в конечном итоге между первичным подбором и первой примеркой кастомизированной линзы проходит ну, в лучшем случае неделя. Но пришла кастомизированная линза. Кто подбирает кастомизированные линзы, все прекрасно знают, что э, кастомизированная линза, э, очень мягко говоря, не всегда подходит пациенту. И, конечно, мы подбор проводим при оценке флюоресеновой посадки линзы. Поэтому получается так, пациент линзу ждет, в лучшем случае, неделю кастомизированную. Мы ее примеряем. И э, раньше, ну, очень часто надо было ее еще оптимизировать. И поэтому приходилось пациента еще при, э, приглашать через неделю. Таким образом, сам процесс сильно удлинялся и растягивался на неделе, а в некоторых случаях даже месяцы. Андрюш, вы сейчас это все компактно расскажете. Uh, yes, uh, uh, so the patient comes in a week, receives his customized lens, we use fluorescein tests, and very often it reveals some problems, and the lens had to be modified again. Patients wait for, for one more week, and so sometimes uh, uh, weeks passed and even months before the patient gets the lens. Uh, so uh, this customization way away is time consuming and we prefer to use a diagnostic fit, mm -hmm. a diagnostic uh, yeah. set. Yeah. Mm -hmm. yeah. И через, и через какое-то время уже э, пациенты сами на взводе, как это так, кастомизированные линзы не подходят, что же это за кастомизированные линзы такие и так далее. И поэтому э, всем, кому мы можем безопасно и эффективно подобрать из набора прямо здесь и сейчас, and мы это делаем. И пациенты когда кастомизированные линзы, Well, uh, the lens that is expected to be perfect when it doesn't fit well, uh, that's why we prefer to fit lenses from the trial set at the first visit. No, последнее время, последнее, ну вот уже год, мы подбираем, естественно, этим пациентам линзы с использованием Moon Lens калькулятора. И хочу сказать, что 
Вот у нас буквально несколько пациентов, которым мы решили оптимизировать линзы, так что было ну, прям совсем идеально. Но подбирать с с калькулятором действительно очень высокая популярность. Okay. И сразу по пути отвечу, one, еще одну минутку, сразу по пути, а, да, отвечу uh, на пару вопросов наших коллег. Uh, uh, жену можно делать в разных меридианах, в разных центриситетах, сейчас мы об этом поговорим. Если пробный набор кастомизированных линз, нет пробного набора, на то они и кастомизированы. Там очень маленький шаг, сейчас Рэнди об этом расскажет, но... Uh, these were a couple of questions from the chat box, but we will now discuss it on your slides. Okay. Okay. So continue, I'm sorry. Yes, yes. Yes. Yeah? Okay. Um, so thank you, Olga. I, I think it's clear that Спасибо a большое. diagnostic set has many, Конечно, many advantages. Очевидно, что на использование пробного набора имеет множество преимуществ. Mm -hmm. As Olga said, there are times when we need customization, and one of those сказала, Ольга, cases is when we have a torah guide. Any orthokeratology lens that I would work with would have to have a symmetric option and a toric option. I believe so strongly in the need for this construction. И любая ортолинза, с которой я согласился бы работать, должна обязательно иметь вариант сферический и торический. Я считаю, что это ключевой момент для того, чтобы подобрать линзы для разных пациентов. So this lens would have two different RCD depths. One depth for the flat meridian and a higher depth for the steep meridian. Uh, то есть у такой линзы должны быть два, две разных глубины возвратной зоны. Uh, более глубокая возвратная зона для крутого меридиана и более мелкая возвратная зона, меньшая для плоского меридиана. Mm -hmm. Now, what threshold of patient would require a toric? Где Is it a проходит one эта граница, когда мы уже не можем использовать... Сферическую линзу должны использовать цилинд... торическую линзу. Может быть, одна диоптрия астигматизма, полторы, две или даже две с половиной. И топография показывает нам, что не так важен астигматизм в центре роговицы, не его величина, а именно форма роговицы на периферии. So the threshold where we would think about fitting a toric moon lens is when the eye has 30 microns за or greater должны использовать торическую линзу between the flat and the заключается steep в разнице э, между э, крутым и плоским меридианом э, более 30 микрон в центральной оптической зоне 8 мм. Now, what percentage of patients should wear a toric moon lens or a toric ortho-k lens? И какому же проценту пациентов требуются торические линзы uh, moon lens или другие? In this study, this was contact lens patients, so 114 consecutive contact lens patients. It wasn't specifically ortho-k мягкими линзами, а не обязательно ортокератологическими. But based on eye shape, for the range of general contact lenses, about 25% of patients would have a thoracity of greater than 30 microns. У 25% таких людей разница между эксцентриситетами между элевацией между плоским и крутым меридианом в центральной зоне превышала 30 микрон. So in this study, it's suggesting to us that approximately 
one in four patients may get a better outcome from So the moon. Yeah, sorry. Sorry. Oh, sorry. Go ahead, Olga. Можно? Значит, коллеги, это то, о чем мы говорили в начале об эндемических зонах. У нас этот процент ниже. This percentage in Russia is less. But you should always be aware of such situation. Thank you, Olga. Yes. So when you have a toric eye, you can build a moon lens with one micron adjustments or increments of one micron distance. Now, do we need one micron? Is, is that a tiny amount? And to give you an understanding, if the corneal astigmatism were one and a half diopters, and you change to a one seventy-five corneal sill, that represents approximately an eight to nine micron change in the RCE value. Базовый радиус то это приведет к изменению глубины возвратной зоны на восемь девять микрон. So I like the ability to adjust the lens in small increments of one micron steps because it gives me customization. Потому что только так можно добиться хорошей кастомизации. Now there are times when we need to create a truly custom ortho K lens. The eye shape is very odd. Иногда поверхность глаза совершенно неправильная, и нам надо действительно подбирать очень кастомизированные линзы. For these cases, the moon lens calculator was created. И именно для таких случаев был разработан калькулятор moon lens. Olga and I wanted to share with you how you use this calculator. So first, what information do we need to enter into the calculator? Olga, maybe you can share with us your own experience. What first of all information do we need to enter into this calculator to get the result? Well, here, in fact, everything is very simple. Мы выбираем диаметр, который нам нужен. Тут просто кликая кнопкой мышки, вы можете выбрать диаметром шагом в 0,1. То есть так, как вам нужно. Вторым пунктом мы выбираем оптическую зону. Что касается рефракции. Вот у нас в комментариях прекрасный вопрос о какую рефракцию мы учитываем и учитываем ли мы циклоплегическую рефракцию. И, конечно, поскольку это близорукие дети, мы их перед подбором линз всех исследуем, так как положено с циклоплегией, с контролем И, разумеется, нам нужна истинная рефракция. Поэтому сюда вносим рефракцию. Рэнди, кстати, о чем вы проводите циклоплегию? It's it's something that I never do because we always have a optometrist or ophthalmologist on staff. I do most of the fitting, not any of the refraction, so not an area of my expertise. Да, Рэнди занимается Рэнди занимается именно подбором линз. У них есть либо оптометрист, либо офтальмолог, который занимается обследованием пациента, поэтому это не входит в его компетенцию. 
Ну, опять же, это все о том же, что дети должны сначала проходить полное обследование, исключать, во-первых, для того, чтобы поставить окончательный диагноз, исключить все противопоказания и только потом подбирать уже линзы. Так, хорошо. Значит, дальше мы выбираем flat key, но обратите внимание, тут написано «опекальный радиус». Это значит радиус, сейчас, я думаю, на следующем слайде мы посмотрим, в центральной части роговицы. Плоский меридиан, плоский so эксцентрисситет. Uh -huh. Ну и, в общем-то, заполняем все эти поля. Где взять uh, значение uh, кератометрии и Разумеется, только в форме So the next mm -hmm. slide. Okay. Mm -hmm. So the the most basic requirement would Очень be важное the flat требование and K reading. Это показатели преломления в крутом и в плоском меридиане. Flat But K. ideally, we want to understand the center of the cornea, not keratometry, which is where. Um, the instrument measures three millimeters uh, diameter. Мы хотим оценивать именно состояние центральной зоны роговицы, при этом, а не всю трехмиллиметровую зону. So K readings can provide a relatively accurate starting point, um, but it would be considered the minimum uh, value that we would use. И данные кератометрии в чистом виде дают нам такую стартовую точку, с которой надо начинать отсчет, и мы будем знать, по крайней мере, минимальное значение uh, flat K, с которых надо начинать. When we build an orthokeratology lens, there are many, many things that we need to get correct. Но при, при выборе дизайна кастомизированные линзы, нам надо учитывать очень много, много, множество показателей, которые должны быть очень точными. The height of the contact lens needs to be accurate to clear the cornea by a tiny amount of microns. Uh, поверхность линзы должна отстоять от поверхности роговицы на несколько микрон. We must get the relationship of the landing just right. И для этого надо зону посадки выбрать идеально подходящую для этой периферии роговицы. So to be highly accurate, what we would like to have and in enter into the software is not the flat K, but the apical radius of the eye. Поэтому для того, чтобы достигнуть лучшего результата, нам нужно вводить в калькулятор не flat K, а именно апикальный радиус в самом-самом центре. The apical radius is the curvature of the cornea right at the very center of the uh, topography. Apical radius, ro, это кривизна роговицы в самом самом центре топограммы. So this looks something like this, where you have the apical radius across the flat meridian, right in the center. And the apical radius of the steep meridian right across the center. Отражены плоский и крутой апикальный радиус вдоль соответствующих меридианов. When we're trying to calculate the depth of the eye, it's important to start in the center. And that's why the calculator uses the radius of the cornea at the apex and not the flat K. Uh, sorry, the depth of the eye. In order to build the depth of the, to construct the depth of the eye, it's important to start того, in the center of the topography. Да, uh, глаза, нам надо начинать именно в самом the центре, брать не flat K, а именно показатель в центре роговицы, радиус. Mm -hmm. Sorry. The second value is the eccentricity. As Olga mentioned, this is a measurement of the rate of flattening of the eye сказала, from the center to the periphery. Mm -hmm. So if you can set up your topographer to provide you 
with this information, apical radius flat, the apical radius steep, flat eccentricity, and the steep eccentricity. И вдоль э, плоского меридиана и эксцентриситет вдоль каждого из этих меридианов. Sorry. Поэтому One можно comment. маленький комментарий. Угу. Поэтому, уважаемые коллеги, когда у вас стоит вопрос, часто задаваемый, откуда брать кератометрию при расчете линз из авторев кератометра или из топографа, независимо от того, какой вы дизайн подбираете, конечно, so есть questions of where to get this data, and uh, you should mention that it's, you should use topography and not uh, autorefractometry. Mm -hmm. И у нас еще uh, один question. вопрос. Eccentricity uh, we need from the 5 mm or 8 mm zone in the center. Eccentricity, if you can measure it across 8 mm, would be best. Uh, если вы можете измерить эксцентриситет в зоне 8 мм, будет лучше. Почему? Я сейчас очень you быстро объясню. So. Это все зависит от конструкции э, э, самой линзы, причем любой ортокератологической. Дело в том, что вот эта зона, зона посадки, зона выравнивания, alignment curve, начинается от 6 мм и далее. И поэтому, если вы будете мерять, измерять в 5-миллиметровой зоне, это будет очень приблизительно, потому что вам нужно э, измерить эксцентриситет, э, естественно, в проекции alignment curve, там, где линза будет сидеть, э, ну, я очень приблизительно, на периферии роговицы. So uh -huh. okay. Продолжаем. The last value... Is of course the visible iris diameter to make sure that we have the correct size of lens for the particular eye Okay. So as Olga explained, we're going to decide on the lens diameter, the optical diameter, the lens optical zone. Our X is entered, and the corneal data. И данные э, топограммы Роговицы. So once that goes into the calculator, it's going to determine the correct parameters of lens based on that entered eye shape. Калькулятор рассчитает линзу, подходящую именно для этой формы глаза. So let's expand this so we have an understanding of what we're looking at. And for the right eye, the entered information was only for the flat meridian. There, it was a spherical cornea. So the software is selecting a symmetric lens. Based on the eye shape, the calculator has determined that the left eye has a toric enough cornea that we should have a toric moon lens constructed. So the calculator determines for you what are the ideal parameters and when is it best to be in a symmetric lens or a toric lens? То есть калькулятор подсказывает вам подходящие параметры для этого пациента и решает, можно ли использовать симметричную линзу или нужна торическая. Then finally, whether we're using the calculator or using a, the diagnostic set, we need to put a lens on eye and be comfortable, of course, that that lens is ready for dispensing. Now, the, the thing that I'm most 
excited about related to ortho k is customizing the optic zone which is something that we didn't historically do возможность customizировать оптическую зону до появления ортолинс мы этого не могли сделать The moon lens is available in optic zones of 5 millimeters, 5.5, and 6 millimeters. Now, what does that mean? Well, when you construct the tear layer profile, the peak of the fluid is going to be at that diameter of 5.0, 5.5, Or six millimeters diameter. Профиль слезной пленки под линзой она может располагаться от центра роговицы на расстоянии два с половиной, два семьдесят пять или три миллиметра от центра, то есть диаметр оптической зоны. Yesterday, Patrick Caroline was explaining to us that we need to move and control that red color that we see on the topography. Having control of that reservoir, that fluid diameter, is very important in controlling that ability to move the red ring in or out. Насколько мы сможем жидкость сместить к периферии. Now this is subtle, but what I've done here is drawn a circle where the peak of the fluid appears deepest. Где, который соответствует зоне, где толщина слезной пленки наибольшая. If we take that same diameter of circle and move it to the 5.5 millimeter lens, you can see the deepest portion is outside of that circle. We see that the most deep zone of the slit is located in the periphery than in the first case, with a smaller diameter of the optical zone. If we take that same 5 millimeter circle and move it to the 6 millimeter lens, we see the peak of the fluid a little bit farther out still. So with the moon lens, we want to control where that peak is, where it's creating the greatest suction force on the epithelium. The reason for that is we understand when the treatment zone is big, we have a small power shift within the pupil. Оптической силы в пределах зрачка будет небольшой. In other words, the bigger the treatment zone, the smaller the A. Sorry, sorry, one comment. Нет, Павел Андреевич, чуть последовательно, потому что параллельно связь... Sorry, I have to repeat this slide because there was a problem with internet. The last one? Yes, this one, this one. Could you please start again? Randy, okay, you... sure, sure. Um, when you have a large treatment zone, that creates a very small power shift within the pupil. So we, in a small step, we change the optical power in the zone corresponding to the diameter of the eye. Another way. Sorry, Paul. It's okay. Another way to think about it is. When you have a large treatment zone, you have a small add power, a small amount of plus pushed into the pupil. То есть, если у нас большая зона воздействия, лечебная зона, Ольга Игоревна, как лучше перевести это? Лечебная зона? Зона воздействия. Зона воздействия, тем меньше дополнительной плюсовой силы оптической мы сможем добавить на периферии зрачка. То, о чем вчера говорил Пэт Каравай. Okay. Another way to think about it is if you have a large treatment zone, you will have a low amount of spherical aberration. 
С другой стороны, чем больше диаметр зоны воздействия, тем меньше будет сферических операций. Now, when we make the treatment zone smaller, we make the add power or the power shift becomes greater within the pupil. We create more add, more plus power for the young eye. Чем меньше мы делаем зону воздействия, тем больше дополнительной плюсовой силы мы сможем оказать в зоне зрачка то, что нам нужно в глазу ребенка. And what that does is it increases the spherical aberration. В этом повысится сферические операции. Okay. So the smaller you can make the treatment zone, the greater you can make the power shift or plus power entering the pupil, and the greater you can make the spherical aberration. То есть, чем меньше вы сделаете зону воздействия, тем больше плюсовой силы вы окажете в зоне зрачка, но тем выше будут сферические операции. Mm -hmm. Numerous studies have told us that the more plus power that we push into the young eye, the better the myopia control. Имеются очень убедительные данные многих исследований о том, что чем больше положительной дополнительной силы на периферии зрачка мы обеспечим для глаза ребенка, тем большего контроля миопии мы добьемся. Other studies that correlate very well with increasing plus power is the increasing spherical aberration. The more spherical aberration, the less eye growth. И также другой, другой, другие дополнительные данные из этих исследований показали, что чем больше будет сферических операций, тем меньше будет расти глаз. Research in orthokeratology lenses needs to be done over time to understand if these small optic zones will create better myopia control than large optic zones. It seems pretty clear at this point that if we as practitioners can control the size of the treatment zone, then we Нам, may have more control over the growth of the young eye. Зоны, I'm excited that in this year, in 2020, at least three studies will publish that have looked at controlling the optic zone size to control исследований, в которых проводилось сравнение разного диаметра оптической зоны для контроля миопии. So I hope by the time that we get together in St. Petersburg and see each other live that I'll be able to present some of those studies out of both Asia and Europe. И надеюсь, что к тому времени, когда мы сможем встретиться в Санкт-Петербурге лицом к лицу, я уже буду иметь возможность представить вам результаты некоторых этих исследований, которые проводились как в Европе, так и в Азии. Мы очень надеемся, что это будет в октябре. Good. I'm ready. I'm ready to come. Olga, if, if I'm a practitioner in Russia or the CIS countries, What is the easiest, what is the best way to access the moon lens? Расскажите, пожалуйста, Ольга Игоревна, если врач практикует в России или в странах СНГ, какой самый простой и лучший способ заказать линзы Skyopti, линзы Moon Lens? Самый простой способ – это тот, который вам удобен. Вы можете написать пожалуйста, нам на почту или uh, зайти к нам на сайт или просто позвонить по телефону. Uh, как правило, все линзы, которые есть в наборе, uh, они есть на складе, и поэтому они отгружаются или в день заказа, максимум на следующий день. А если это кастомизированные линзы, то срок изготовления 3 рабочих дня. А работаем мы 7 дней в неделю. Поэтому через 3 дня 
ваши кастомизированные линзы будут готовы к отгрузке. Все очень просто. Makes sense. Yeah, прекрасный подход. So to to close up, um, Olga and I wanted to share that the Moon Lens allows for high degrees of customization. И наконец завершая, хочу рассказать о том, что линзы Moon Lens предлагают возможность очень высокой степени кастомизации. Базовый радиус может меняться вот с инкрементом сотой доли миллиметра. The reverse curve, or RCD, can be ordered in uh, increments of as small as one micron. Возвратная зона, ее глубина может меняться с шагом один микрон. The alignment zone angle can be controlled in as small as 0.01 degrees. Угол зоны выравнивания можно менять на одну сотую градуса. And of course, the toricity can also be adjusted in one micron. И торичность тоже можно менять с шагом один микрон. So the customization that's available in the moon lens um, may be one of the reasons why it, it's able to be so successful. И этот um, потенциал кастомизации moon lens, uh, вероятно, является причиной их успеха. The Another area that I think we need to explore as an industry is this ability to control the treatment zone size, the power shift, and the spherical aberration. So this is an exciting future for orthokeratology lenses. И я считаю, что в будущем в ортокератологии мы должны с такой же точностью иметь возможность варьировать диаметр оптической зоны и объем силы, дополнительной плюсовой силы на периферии зрачка для того, чтобы справиться с контролем миопии у детей и иметь возможность коррегировать и взрослых и учитывать при этом также сферические операции. So for a practitioner who's looking for a new approach to orthokeratology lenses, the Moon Lens offers this very complete package of low and high prescription, symmetric and toric landing, and the ability to go with a small or large optic zone. Поэтому для врача, который хочет расширить свою практику, линзы Moon Lens предлагают возможность вот такого всеохватного подхода для различной рефракции, для различного астигматизма, для симметричных и торических роговиц и с различной оптической зоной. Really everybody who's Um, joined the session and I'd like to thank Olga for having me and Sky Optics for giving me this opportunity to speak across Russia and CIS countries. Спасибо um, большое, Ольга Игоревна, за приглашение и лабораторию Sky Optics за поддержку. Мне было очень приятно беседовать с вами и надеюсь, что эта лекция была для вас полезна. I'm Рэнди, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня присоединились. Конечно, всегда очень ценно слышать лекцию от создателя so дизайна, потому что... My pleasure. Поэтому сколько бы клинического опыта у нас не было, все равно вопросы к дизайнерам остаются. И поэтому, хотя на слайде понятно, что это завершающий слайд, но мы so сейчас вас не отпустим. So right now, uh, instead uh, that you said the, it's thank you and goodbye. No, we have uh, more questions now. Sure, of course. И, uh, и очень надеемся все uh, увидеть вас лично uh, или в Питере, или в Москве, и пообщаться. And, we, and we're looking forward to meet you personally in St. Petersburg or in Moscow. Mm -hmm. Thank you. Спасибо. Спасибо.